முதலில் நான் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன் மாணவர்களிடையே இந்த அளவுக்கான ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது முற்போக்காக சிந்திக்கிறார்கள் இடதுசாரி சிந்தனையாளர்களாக வளர்கிறார்கள் ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற பொறுப்புணர்வோடு இயங்குகிறார்கள் பாசிசத்திற்கு எதிராக போராட வேண்டும் என்கிற போர்க்குணத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் பார்த்து நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இளம் தலைமுறையினர் எல்லா அடையாள அரசியல் வரம்புகளையும் கலந்து தங்களை தாங்களே விடுவித்துக் கொண்டு இயங்க முன்வந்திருக்கிறார்கள் என்பது பெரும் நம்பிக்கையை தருகிறது சாதி அடையாளத்திற்குள்ளே சிக்கிக் கொள்ளாமல் மத அடையாளத்திற்குள்ளே சிக்கிக் கொள்ளாமல் வேறு எந்த வகையான அடையாள வரம்புகளுக்குள்ளும் போய் முடங்கி போகாமல் தனித்து முற்போக்காக சிந்திக்கக்கூடிய ஆளுமை பெற்றவர்களாக தங்களை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கான ஒரு அடையாளம் தான் இந்த சமூக நீதி பெருவிழா மாணவர்கள் பேசியதை நாம் கேட்டோம் வரவேற்புரையாக்கிய சினேகாவின் உரையையும் கேட்டோம் எந்த அளவுக்கு அவர்கள் ஒரு அரசியல் பார்வையை பெற்றிருக்கிறார்கள் தெளிவை பெற்றிருக்கிறார்கள் சமூக பொறுப்பை உணர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்களின் உரைகளில் இருந்தும் செயல்களில் இருந்தும் நம்மால் அறிய முடிகிறது உள்ளபடியே நான் பெருமைப்படுகிறேன் இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைந்த சட்டக் கல்லூரி மாணவ செல்வங்கள் அனைவரை நான் நெஞ்சார பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் பேசக்கூடியவர்கள் மத பெருமை பேசக்கூடியவர்கள் வெளியிலே வந்து எப்படி கொட்டப்படிக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூக சூழல் நிலவுகிற இந்த நெருக்கடியான காலத்திலும் கூட அந்த பின்போக்கு வலதுசாரி அரசியல் போக்குகளை வீழ்த்திவிட முடியும் என்கிற நம்பிக்கையை இந்த மாணவ செல்வங்கள் நமக்கு உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அதுதான் இந்த நிகழ்வில் சிறப்பாக நான் உணர்கிறேன் சமூக நீதி பற்றி பேசிய தலைவர்கள் அனைவரும் விரிவாகவே பேசியிருக்கிறார்கள் இங்கே வருகை வந்து உரையாற்றி இருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் இந்த மாணவ செல்வங்கள் கையில் ஒரு புத்தகத்தையும் அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புரையையும் பரிசாக வழங்கியிருக்கிறார்கள் இதுவும் அவர்களின் முதிர்ச்சியை காட்டுகிறது அவர்களின் தெளிவான பார்வையை நமக்கு உணர்த்துகிறது இந்த முகப்புரை ஆங்கிலத்திலே பிரியாமல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த முகப்புரை பிரேம் செய்யப்பட்டு பெரிய அளவிலே அதை தயார் செய்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் நான் அண்மையில் தான் சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு நிகழ்வுகளை விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தேன் இனி நீங்கள் திருமண நிகழ்வுகளை போல் எந்த நிகழ்ச்சிகளை நாம் நடத்தலாம் ஒரு பெரும் உரையாடலை நாம் நிகழ்த்தலாம் நிகழ்த்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இந்த முகப்பொழியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அனைத்துக்கும் எதிரான ஒன்றுதான் சனாதனம் என்பது சனாதனத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்பொழியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அனைத்துக்கும் எதிரானது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் உலகம் முழுவதும் இடதுசாரிகளால் அல்லது ஜனநாயக சக்திகளால் பேசப்படக்கூடிய ஒரு எதிர்ச்சொல் ஜனநாயகத்திற்கு எதிர்ச்சொல் பாசிசம் என்பது பாசிசத்திற்கு எதிர்ச்சொல் ஜனநாயகம் ஜனநாயகத்திற்கு எதிர்ச்சொல் பாசிசம் இது எல்லா நாடுகளிலும் இருக்கிற முரண் 
ஜனநாயகத்திற்கும் பாசிசத்திற்கும் இடையிலான முரண்தான் ஆங்காங்கே நடக்கிற மோதல்கள் யுத்தங்கள் பாசிசத்தின் கொட்டம் தான் உலக வரலாற்றின் யுத்தங்களாக இருந்திருக்கின்றன பாசிசம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த பாசிசம் என்ன என்று புரிந்து கொண்டால்தான் சனாதனம் என்றால் என்ன என்பதையும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் பாசிசம் என்ற சொல் உலகளாவிய சொல் ஒரு இன்டர்நேஷனல் டேம் நாலேஜ் ஒரு டேம் இன்டர்நேஷனல் டேம் சர்வதேசிய ஒரு சொல்லாளர்கள் வேறொன்றும் இல்லை ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான என்பதுதான் பாசிசம் யாருக்கும் சுதந்திரம் இல்லை கருத்து சுதந்திரம் எழுத்து சுதந்திரம் உணவு சுதந்திரம் உடை சுதந்திரம் என்கிற ஒரு இருக்கத்தை கொண்டிருக்கிற கோட்பாடு தான் பாசிசம் அது ஹிட்லர் முஸ்வரியோடு மட்டும் பொருத்தி பார்க்கிற சொல் அல்ல நம்முடைய குடும்பத்திலும் பொருத்தி பார்க்கிற சொல் உன்னுடைய திருமணத்தை தீர்மானிக்க எனக்கு தான் உரிமை உண்டு மகன் அப்பா என்கிற முறையில் பெண்ணாக பிறந்திருக்கிற நீ உன் மணவகனை அல்லது உன் வாழ்க்கை துணையை நீ தீர்மானிக்க முடியாது நான் சொல்லுகிறவனை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு ஒடுக்குமுறையை திணிப்பதில் இருந்தே பாசிசம் தொடங்குகிறது குடும்பத்திலும் பாசிசம் இருக்கிறது அது ஹிட்லருக்கும் அசுசோலிக்குமானது மட்டுமல்ல அது ஜெர்மானிய வரலாற்றோடு மட்டும் தொடர்புடைய கருத்து சொல்ல உரிமை இல்லை என்கிற இடத்திலிருந்து பாசிசத்தின் புள்ளி தொடங்குகிறது யாருக்கும் கருத்து சொல்ல உரிமை உண்டு என்கிற புள்ளியிலிருந்து ஜனநாயகத்தின் கோட்பாடு ஜனநாயகம் என்கிற கோட்பாடு தொடங்குகிறது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் பாசிசம் என்னவாக இருக்கிறது என்றால் சனாதனமாக இருக்கிறது இந்தியாவில் பாசிசம் சனாதனம் என்ற இன்னொரு பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது சனாதன் என்ற சமர்த்தல சொல்லால் தமிழிலே சனாதனம் என்று தமிழ் உச்சரிப்பு கேட்பனம் மாற்றியிருக்கிறோம் சனாதன் என்பதுதான் சரியான சொல் அல்லது சனாதனா என்பதுதான் சரியான சொல் சமர்கிருதத்திலே சான்ஸ்கிருத் சனாதன் தர்மா என்று சொல்கிறார் சொல்கிறார்கள் தர்மா என்பது தமிழே தர்மம் என்று தமிழ் உச்சரிப்பு கேட்ப தர்மம் என்கிறோம் அவர்கள் பாரத் என்பதை நாம் பாரதம் என்கிறோம் பாரத் மாதா கீச்சே என்பார்கள் தமிழே உச்சரிக்கிற போது பாரத் என்று சொன்னால் அது தமிழாகாது அது பிறமொழி சொல்லாக இருந்தாலும் தமிழ் உச்சரிப்பு கேற்ப மாற்றுகிற போது பாரத் என்பது பாரதம் என்று ஆகிவிடுகிறது அதை போல தர்மா என்பது தர்மம் என்று தமிழுக்கு தமிழ் உச்சரிப்பு கேற்ப மாறுகிறது சமர்கிருதத்திலே தர்மம் என்று சொல்லுவதுதான் பாலி மொழியிலே தம்மா என்று சொல்லப்படுகிறது தம்மா என்பது பாலி மொழி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் மிக புகழ்பெற்ற ஒரு நூல் புத்தாங் இஸ் தம்மா என்பதாகும் புத்தரும் அவரது தம்மமும் என்று சொல்வார் பாலி மொழியிலே தம்மம் என்பதும் சமஸ்கிருதத்திலே தர்மா என்பதும் தமிழிலே என்னவாக சொல்லப்படுகிறது என்றால் அறம் என்று சொல்லப்படுகிறது தமிழில் அறம் என்பதுதான் சமஸ்கிருதத்திலே தர்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது பாலி மொழியிலே தம்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆக சனாதன தர்மா என்பது அவர்கள் பிராமணர்கள் அல்லது ஆரியர்கள் தங்களுடைய அறம் என்று கருதுவதாக சொல்லப்படுகிற ஒரு கோட்பாட்டுக்கு அவர்கள் வைத்திருக்கிற பெயர் தான் சனாதன அறம் சனாதன தர்மம் சனாதன தம்மா சமஸ்கிருதத்திலே சனாதன் என்பதை அந்த சாஸ்கிருத் படித்தவர்களே அதை எப்படி விவரிக்கிறார்கள் என்றால் சதாதன இலக்கணத்திற்கு ஏற்ப மாறிவிட்டது என்கிறார்கள் சதா என்றால் இப்போதும் என்று பொருள் கால வரம்பு கிடையாது தொடக்கம் தெரியாது 
முடிவு இல்லாத சதாசிவம் என்கிறார்களே எப்போதும் சிவம் என்கிற சிந்தனையோடு இருக்கக்கூடியவன் ஒரு நேரத்தில் மட்டும்தான் சிவனை பற்றி என்ன உங்களுக்கு இருக்காது சதா இதே பேசிக்கிறது சதா என்றால் எப்போதும் சதாதனா என்பதுதான் தன்னகரம் நன்னகரமாக மாறுகிறது தகரம் தகரம் தன்னகரமாக மாறுகிறது என்று அவர்கள் விளக்கம் சொல்லுகிறார்கள் தா என்பது நா தாவுக்கு பக்கத்திலே வருகிற எழுத்து சதா என்பது சனா தன்னகரம் நா போடுகிறார்கள் நாம் என்று சொல்லி நா போடுறோம் ஆனால் சாஸ்கிருத் படித்தவர்கள் தன்னகரம் நாளம் போடுவார்கள் சனாதனம் அவருடைய பொருள் எப்போதும் என்ற பொருள் தான் அதற்கு அதுதான் அதற்கு பொருள் வேற ஒன்றும் இல்லை எப்போதும் என்றால் நிலையானது அழியானது கால வரம்பு இல்லாதது அதற்கு அவர்கள் என்ன விளக்கம் சொல்லுகிறார்கள் என்றால் நெருப்பு சுடுகிறது எப்போது அது சுட ஆரம்பித்தது என்று கேட்டால் அதற்கு பதில் சொல்ல முடியாது வேப்பங்காய் கசக்கிறது வேப்பங்காய் எப்போது இருந்து கசக்க தொடங்கியது என்று கேட்டால் பதில் சொல்ல முடியாது தேன் இனிக்கிறது தேன் எப்போது இருந்து இனிக்க தொடங்கியது என்று கேட்டால் அதற்கு ஒரு காலம் சொல்ல முடியாது அதே போல நம்முடைய அறம் நம்முடைய தர்மம் நம்முடைய கருத்தியல் நம்முடைய கோட்பாடு நம்முடைய வாழ்வியல் நெறி எப்போது தொடங்கியது என்று சொல்ல முடியாது இயற்கையோடு தோன்றியது என்கிற பொருளில் அவர்கள் அதை அழைக்கிறார்கள் இது லிட்டரல் மீன் நேரடியான பொருள் சனாதனா என்பதற்கு அழிவில்லாதது தொடக்கம் இல்லாதது மாறாதது நிலையானது இதைத்தான் ஆங்கிலத்தில் தி எட்டர்டல் ரிலீஜன் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் மத அடிப்படையில் இந்துயிசம் அல்லது அவர்கள் சொல்லுகிற வேதிக் ரிலீஜன் என்கிற வேத மதம் அழியானது எது மாறாதது இதுதான் இங்கே கேள்வி வெறுமன அவர்கள் லிட்டரல் மீனிங் சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அது வந்து நிலையானது அழியாதது என்றுதான் பொருள் இதையே நீங்கள் உங்கள் கற்பனைகள் எல்லாம் இணைத்து பேசுகிறீர்கள் என்று நமக்கு எதிராக கருத்தை வைக்கிறார்கள் அவர்கள் எது அழியாதது என்று சொல்லுகிறார்கள் எது மாறாதது என்று சொல்லுகிறார்கள் என்றால் அவர்களின் வேத மதப்படி வேதிக் ரிலீஜன் ஏன் அந்த வேத மதம் சொல்றாங்கன்னா வேதத்திலிருந்து உருவானது தான் சனாதன தர்மம் சனாதன தர்மத்தின் தொகுப்பு தான் மனு தர்மம் மனு தர்மத்தின் அடிப்படை தான் சதுர் வர்ணம் இவையெல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று நேர்கோட்டில் உள்ளது என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த வேதங்கள் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் உருவாக்கப்பட்டவை அது ஆரியர்களுக்காக உருவானவை ஆரியர்கள் உருவாக்கிக் கொண்டவை அந்த வேதங்களுக்கும் இந்த இந்திய மண்ணின் பூர்வீக குடிகளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஆண்ட பரம்பரை ஆண்ட வம்சம் என்று சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய நம்முடைய சகோதரர்களுக்கும் அந்த வேத தர்மத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது ஆரியர்களுக்கும் வேதங்களுக்கும் தொடர்பு அந்த ரிக் வேதம் அதுதான் புருஷ சூக்தம் என்கிற ஒரு பாகம் இருக்கிறது அந்த புருஷ சூக்தம் என்பது எட்டாவது அத்தியாயம் என்று கருதுகிறேன் அந்த எட்டாவது அத்தியாயம் புருஷ சூக்தம் என்பதுதான் இந்த நாள்வருண தர்மம் எல்லாம் வருகிறது அல்லது இவர்கள் சொல்லுகிற வாழ்வியல் நெறிமுறைகள் வருகிறது இதை பிற்காலத்திலே தொகுத்தவன் மனு மனு என்பவன் ஒரு மன்னன் அவன் பெயரில் ஒரு சட்டம் உருவானது அதுதான் கோட் ஆஃப் மனு சட்ட கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தெரியும் என்று கருதுகிறேன் தன்னடி தொடர்பான கோட்பாடுகளை படிக்கிற போது கோட் ஆஃப் மனு கோட் ஆஃப் அமுராவி போன்ற சட்டங்களின் வரலாறை படிப்பது உண்டு தன்னடி முறை எல்லாம் இருந்தது கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பண் என்கிற தங்கடி முறை ஒரு காலத்திலே இருந்தது பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு எப்படிப்பட்ட பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் வழங்கினார்கள் என்பதற்கான தேரி நிறைய இருக்கிறது அதுல ஒன்று கோட் ஆஃப் மனு மனு சட்டம் அதைத்தான் இவர்கள் மனு தர்மா என்கிறார்கள் 
அதுதான் சமஸ்கிருதத்திலே மனு ஸ்மிருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸ்மிருதி என்ற டெக்ஸ்ட் பல பெயர்களில் உள்ளன விஷ்ணு ஸ்மிருதி இருக்கிறது பல வகையான ஸ்மிருதிகள் இருக்கின்றன அதிலே ஒன்று மனு ஸ்மிருதி மனு ஸ்மிருதி ஆவியர்களின் வாழ்வியலை நெறிப்படுத்துவதற்காக தொகுக்க பெற்ற ஒரு சட்ட நூல் கோல் என்றால் சட்டம் சிஓடி கோல் இந்தியன் பீனம் கோல் மொழிபெயர்ப்பு இந்தியாவை கட்டமைத்தல் என்றுதான் எதிராக எழுதப்பட்ட அது மனு ஸ்மிருதி என்றால் இது அம்பேத்கர் ஸ்மிருதி அது மனு தர்மா என்றால் இது அம்பேத்கர் தர்மா ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு பின்னால அல்லது பதினூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் அந்த சட்டத்திற்கு மாற்றாக எழுது பெற்ற ஒரு புதிய சட்டம் தான் அரசமைப்பு சட்டம் அந்த சட்டம் சமாதானத்தை பேசுகிறது இந்த சட்டம் ஜனநாயகத்தை பேசுகிறது அந்த சட்டம் சுதந்திரத்தை மறுக்கிறது இந்த சட்டம் சுதந்திரத்தை தருகிறது அந்த சட்டம் சமூக நீதியை மறுக்கிறது இந்த சட்டம் சமூக நீதியை தருகிறது அந்த சட்டம் சமத்துவத்தை மறுக்கிறது இந்த சட்டம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது அந்த சட்டம் சகோதரத்துவத்திற்கு எதிரானது மனு சட்டம் இந்த சட்டம் சகோதரத்துவத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி அடிப்படை கூறுகளை அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு உள்ள சிறப்பு ஜனநாயகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இயங்கக்கூடிய ஒரு சமூக கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கு அடித்தளம் எழுதுகிறது கொள்கை அறிக்கையாக இருக்கிறது பற்றிய வழக்கு நடந்துவிட்டது இது வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு பார்த்தா இல்லையா இதை என்போர்ஸ் பண்ணணும் சொல்லணுமா சொல்லக்கூடாதா கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகிள் ஒன்ல இருந்துதான் தொடங்குது ஆர்டிகிள் ஒன் கிளாஸ் ஒன் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ஷெல்பி யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு தொடங்குது கான்ஸ்டியூஷன் அதுதான் முதல் வரி இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ஷெல்பி யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இப்ப அதுல இருந்துதான் கான்ஸ்டியூஷன் தொடங்குது முன்னால் இருக்கிறது முன்னூறு ஒரு நூறாசிரியர் நூல் எழுதினார்கள் நூல் தனியே ஒன்று ஒன்றா பார்க்கறது ஆரம்பிக்கும் அது முன்னால் இருக்கிறது அணிந்துரை முன்முறை மதிப்புரை பதிப்புரை எல்லாம் இருக்கு அது புத்தகம் கிடையாது புத்தகம் ஒன்னு ஒன்னுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் புத்தகம் அந்த நூல் தொடங்குறது முதல் பக்கம் அது போல கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகிள் நம்பர் ஒன்னுல இருந்து தானே தொடங்குகிறது அதைத்தானே என்போர்ஸ் பண்ண முடியும் புரியாமல் எப்படி என்போர்ஸ் பண்ண முடியும் என்ற கேள்வியை எழுப்பி வழக்கும் கொடுக்கப்பட்டு அந்த வழக்கு எட்டு நீதிபதிகள் கொண்ட விசாரணைக்கு வந்தது நீதிபதிகள் 
விசாரிக்கிறார்கள் விசாரித்த பிறகு இதுவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் தான் என்ற தீர்ப்பை வழங்குகிறார்கள் இது வெறும் இன்ட்ரோடக்டரி கிடையாது கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் இது அதோட அப்செக்டிவ் நோக்கங்கள் என்ன என்று சொல்லுகிறது பிலாசபி என்ன தத்துவம் என்பதை சொல்லுகிறது பாலிசிஸ் என்ன கொள்கை என்பதை சொல்லுகிறது ஆகவே இதுவும் கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் என்று கேசவானந்த பாரதி வழக்கில் பதிமூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வில் தீர்ப்பளிக்கிறார் அதில் வந்து அது கான்ஸ்டிடியூஷன் மிக முக்கியமான ஒரு அங்கமாக பார்க்கப்படுது We, the people of India, have been solemnly resolved to constitute India. What is it? What is it? India is not the only one. One of the things that we have done is India is the only one. India is the only one. Why is India the only one? 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 அந்த பாரத்தையே வச்சுக்கோம் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் பாரத் இருக்கு அப்படியே நாங்க புதுசா கான்ஸ்டிடியூட் பண்ண போறோம்னு சொல்றாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற இந்தியாவை தகர்க்க போகிறோம் எங்க அதற்கு போகிறோம் ஏற்கனவே இருக்கிற இந்தியாவை நாங்கள் விரும்பவில்லை எங்க அதற்கு போகிறோம் அதை பயன் தெரிய போகிறோம் தகர் தெரிய போகிறோம் ஒரு புதிய இந்தியாவை கட்டமைக்க போகிறோம் ஒரு மாடர்ன் இந்தியா மீ த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சாலம்லி ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டிடியூட் இந்தியா இன்டு சாவரிக் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ரட்டிக் ரிபப்ளிக் இப்படி ஒரு அரசை உருவாக்குவதன் மூலம் ஒரு இந்தியாவை கட்டமைக்க போகிறோம் என்ன அரசு வாட் இஸ் த ஸ்டேட் அரசுக்குறைக்கு <laughs> 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 இணைக்கிறார் <laughs> இப்ப ஐந்து சொற்களை கொண்ட ஒரு விவரணம் தான் இந்திய ஒன்றிய அரசு இதுக்கு வந்து தன்னாட்சியோடு இயங்குகிற ஒரு அரசமைப்பு என்று பொருள் சாவரின் டி என்றால் இறையாண்மை இறை என்றால் அரசு என்று பொருள் இறையாண்மை என்றால் ஆண்மை என்றால் ஆளுமை என்று பொருள் ஆண்மைனா என்று பொருள் அல்ல ஆளுமை என்று பொருள் இறையாண்மை என்றால் அரசாண்மை வலிமையும் <laughs> சமதர்மம் என்று மொழிபெயர்க்கிறார் சமதர்மம் என்பது பொருஷ்வாக்களுக்கு எதிரானது தனிநபர்களுக்கு எதிரானது முதலாளித்துவங்களுக்கு எதிரானது இது மக்களோடு தொடர்புடைய ஒரு கடந்த பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் உழைப்பதற்கான வாய்ப்பை தரும் ஊதியத்திற்கான வாய்ப்பை தரும் அவருடைய உரிமைகளை நுகர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை தரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூக கட்டமைப்புக்கு பெயர் தான் சோசலிச சமூகம் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது தான் அவர்கள் தன்னை உறுதுகிறது 
இந்த சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் என்பதை முதலில் எடுக்க வேண்டும் அரசமைப்பு சட்டத்தின் பிரியாவில் இருந்து இதை நீக்க வேண்டும் இதை இணைத்ததை அவர்களுக்கு உடன்பாடு அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக கான்ஸ்டிடியூட் அசம்பிளியிலே குடியரசுத் தலைவரிடம் ஒப்படைத்தும் போது மூன்று சொற்கள்தான் இருந்தது எழுபத்தி ஆறில் இந்திரா காந்தி அம்மையா ஏன் அதை இணைக்க வேண்டி இருந்தது என்றால் இது இணைக்கப்படாமல் இருந்த போது இந்த ஸ்டேட் செக்யூலர் ஸ்டேட் தான் ஏன்னா அரசாங்கத்தில் ஒரு மதம் கிடையாது அரசுக்கு ஒரு மதம் கிடையாது தனி மனிதர்களுக்கு மதம் உண்டு யாரும் எந்த மதத்தையும் சார்ந்திருக்கலாம் There is no state religion. That is the secular one. The Arabs are the Islam, Arasamadam. The Iropians are the Kirtam, Arasamadam. The Asian are the Bautam, Arasamadam. The Pakistan is the Islam, Arasamadam. The Madakai is the China, Bautam, Arasamadam. The Turkey is the Iraqi, Bautam, Arasamadam. The Malaysia is the Islam, Arasamadam. சிங்கப்பூரில் பௌத்தம் அரசமதம் இந்தியாவுக்கு ஏன் இந்து மதம் அரசமதமாக இருக்க கூடாது இதுதான் அவர்களின் கேள்வி இந்த கேள்வி அப்போதே எழுப்பினார் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு ஆட்சியை போதே எழுப்பினார்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முன்பே எழுப்பினார்கள் அடிப்படையிலே மேற்கொள்ளப்பட்டது ஏன் இந்த அரசுக்கு மதம் வேண்டாம் ஏன் இது செக்யூலர் என்ற பெயரில் இருக்க வேண்டும் இதுதான் கேள்வி இதை எவரும் பேச மாட்டேங்கிறான் நீ கிறிஸ்துவ மதத்தை பற்றி ஏன் பேச மாட்டேங்கிற விமர்சிக்க மாட்டேங்கிற நீ ஏன் இஸ்லாம் மதத்தை பற்றி விமர்சிக்க மாட்டேங்கிற இந்து மதத்தை பற்றி மட்டும் ஏன் விமர்சிக்கிற இந்து மதத்தை எந்த முஸ்லீமும் விமர்சிக்கல பெரியார் முஸ்லீம் கிடையாது அம்பேத்கர் முஸ்லீம் கிடையாது திருமாவளவர் முஸ்லீம் கிடையாது இந்து மதத்தை விமர்சிப்பவர்கள் யாரும் கிறிஸ்தவர்கள் இல்லை இந்து மதத்தை விமர்சிப்பவர்கள் யாரும் பௌத்தர்கள் இல்லை இந்து மதத்தை விமர்சிப்பவர்கள் யாரும் சமணர்கள் இல்லை இந்து மதத்தை விமர்சிப்பவர்கள் யாரும் பாரசு இல்லை இந்து மதத்தை விமர்சிப்பவர்கள் இந்து என்று அடையாளப்படுத்தப்படக்கூடிய சமூகங்களை சார்ந்தவர்கள் தான் விமர்சிக்கிறார்கள் ஏன் இது முக்கியமான ஒரு கேள்வி அல்லவா அம்பேத்கரின் அந்தியா தந்தை பெரியார் என்ற வேத்து மதத்தை சார்ந்தவரா வேத்து நாட்டை சார்ந்தவரா அவருக்கு இந்த சமூகத்திலே உன்னுடைய தர்மப்படி ஒரு சாதி அடையாளம் இருக்கிறது நாயக்கர் என்கிற சாதி அடையாளம் இருக்கிறது கேட்டகரி என்று வருகிறது ஓபிசி என்கிற கேட்டகரிக்குள்ளே வருகிறார் சமூக கொடுமை என்பது இல்லாத ஒரு சமூகம் அவருக்கு அண்டச்சு வீட்டு கிடையாது அவரை இழிந்த சாதி என்று யாரும் சொல்ல முடியாது
அந்த சனாதன தர்மத்தின் பொருள் என்னவென்றால் பிறப்பின் அடிப்படையில் ஒருவன் ஆண் என்பதனால் மேலானவனாகவும் பெண் என்பதனால் அவர் கீழானவனாகவும் இருக்க வேண்டும் வாழ வேண்டும் இதுதான் நிலையானது இது மாறாதது பெண்கள் எந்த நிலையில் அவர் படித்தாலும் உயர்ந்த பொறுப்பில் இருந்தாலும் அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் அவர் ஆணுக்கு கீழாதவர் என்பதுதான் சனாதன தர்மம் பிறப்பின் அடிப்படையில் அவர் பெண்ணா பிறந்தது என்பது யாராலும் தீர்மானிக்க முடியாது நாம் விரும்பி பெண்ணை ஆண் ஆணாகத்தான் பிறக்க வேண்டும் என்று நாம் கேட்க முடியாது அது அதுதான் இயற்கை ஆனால் அவர் பிறப்ப பிறப்பினால் உயர்ந்து தாழ்வை நிலைப்படுத்துகிறார் பிராமணர் சத்திரிய வைசிய சூத்திரர் என்ற நாலு வருடங்களின் அடிப்படையில் குணத்தை அவர் வகையா நான்கு வகையாக்களை அடிப்படையில் <laughs> 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 அவர்களை பற்றிய வரலாறு நமக்கு தெரியும் 
அவர்கள் தங்களுக்கு இடையிலே உருவாக்கிக் கொண்ட வாழ்வியல் நெறிமுறைகள் தான் அது அது அம்பேத்கர் சூத்திரம் யாரு சொல்றாங்கன்னா முதல்ல அவங்க உருவாக்கி கொண்டது மூன்று வகையா தான் பிராமணர் சத்திரியர் வைசியா இந்த ஆரியர்களின் மூன்று வர்ணங்களில் ஒரு வர்ணம் பின்னாலே உருவானது அதுதான் சூத்திர வர்ணம் அந்த சூத்திர வர்ணம் தங்களை சத்திரியர் என்று இன்றைக்கும் அழைத்துக் கொள்வதற்கு காரணம் அவர்கள் தொடக்க காலத்தில் சத்திரியர்களாக இருந்தார்கள் அவர்களும் நாடாளுக்குரியவர்களாக இருந்தார்கள் அப்படி சத்திரியர்களே ஒரு வகையை சார்ந்த சூத்திரர்கள் பிராமணர்களுக்கு கொடுமை செய்தார்கள் பிராமணர்கள் கொடுமைக்கு உள்ளானதனால் அந்த சூத்திர வகையை அவர்கள் திட்டமிட்டு உருவாக்கினார்கள் எப்படி உருவாக்கினார்கள் என்றால் கொடுமை செய்த மன்னர்களின் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு பூணூல் அணிவதை தவிர்த்தார்கள் பூணூல் அணிவதுங்கிறது ஒரு சாங்கியம் அவங்க சமூகத்தில் இருந்தது அது என்ன நம்பிக்கைனா உபநயனம் இன்னைக்கு நாம் சொல்றோம் உபநயனம் என்றால் உப என்றால் துணை என்று பொருள் நயனம் என்றால் கண் என்று பொருள் துணை கண் என்று பொருள் துணை விதி என்று பொருள் மனுஷனுக்கு இயல்பாக ரெண்டு கண் இருக்கு இன்னொரு கண் என்னன்னா அது அறிவு தான் நாலேஜ் நாலேஜ் ஈஸியே ஒரு அவேர்னஸ் அது ஒரு கண் இருக்கு எட்டு வயசுக்கு மேல எந்த பிள்ளைக்கும் வினவு தெரியும் வினவு தெரியுதா கேள்வி கேட்க தெரியும் வினவு தான் கேள்வி கேட்கறது இது என்ன அது என்ன அவர் யாரு இது யாரு இது ஏன் இப்படி இருக்கு அது ஏன் இப்படி இருக்கு இது என்ன கலவ இந்த கேள்விகளை கேட்க தொடங்கிய உடனே அவருக்கு அறிவு பிறக்க ஆரம்பிக்கிறது அறிதல் அறிவு அதை வந்து அதை வந்து அடையாளப்படுத்துவதை ஒரு சடங்காக வைத்திருக்கிறார்கள் பூணூல் அணிகிற வழக்கத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் அதை துவிச்சல் என்று அந்த பூணூல் அணியக்கூடிய பிறப்பாளர்கள் இரு பிறப்பாளர்கள் என்று அவர்கள் அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் அம்மா வயிற்றிலிருந்து பிறப்பது ஒரு இயற்கையான பிறப்பு பூணூல் அணிந்த பிறகு இரண்டாவதாக அவன் பிறக்கிறான் அதுக்கு முன்னாடி அவன் வந்து மண் மாதிரி அதுக்கு பிறகுதான் அவன் வந்து சில இடத்தை உள்வாங்க போகிறான் இந்த கல்ச்சரை இந்த சடங்குகளை சம்பிரதாயங்களை இந்த கொள்கைகளை கோட்பாடுகளை இந்த வாழ்க்கை முறைகளை திருமண முறைகளை சடங்கு ஈம சடங்கு முறைகளை எல்லாவற்றையும் அவன் இதுவே கற்றுக் கொள்றான் குடும்பத்தில் இருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கான பருவம் தொடங்கிவிட்டது என்று பொருள் இரு பிறப்பு அப்ப அந்த சூத்திரர் என்கிற சத்திரியர்களுக்கு பூணூல் அணிய முடியாது என்று மறுத்து அவர்கள் ஒரு தனி வகையாளராக வளர்ந்த பிறகு அவர்களை கீழ்நிலையில் தள்ளிவிட்டார்கள் நான்காவது வருடமாக என்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் இந்த நான்கு வருடமும் ஆதிக்குரியதுதான் பிராமணர் என்பது ஒரு வருணம் அது சாதி அல்ல பிராமணர் என்பது ஒரு வருணம் சாதி அல்ல அது காஸ்ட் கிடையாது அது ஒரு வருணம் அதுக்குள்ள ஆயிரத்தி சாதிகள் இருக்கு தமிழ்நாட்டு கூட ஐயர் என்பது ஒரு சாதி ஆனா அவர் பிராமி ஐயங்கார் என்பது ஒரு சாதி அவர் ஒரு பிராமி கேரளாவில் நம்பூதிரி பாடு என்பது ஒரு சாதி அவர் பிராமி குஜராத்ல மகாராஷ்டிராவில் சிட் பவன் என்கிற ஒரு சாதி இருக்கிறது அந்த சாதி தான் இந்த ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தை உருவாக்கிய பிராமணர் சங்கம் தான் ஆர் எஸ் எஸ் ராஷ்டிரிய சுயசேவக் சங்க் என்பது அவர்கள் பிராமணர் சங்கம் என்று வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லை ஆனால் அது பிராமணர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சங்கம் பிராமணர் சங்கம் என்பதுதான் உண்மை அதை உருவாக்கியவர்கள் எட்கே நாள் முதல் இன்றைக்கு மோகன் பகவத் வரை ஒரே குறிப்பிட்ட பிராமண சாதியை சார்ந்தார்கள் அந்த சாதி பெயர் சில் பவன் ஆரிய பவன் மாதிரி உடுப்பி பவன் மாதிரி சில் பவன் அது ஒரு சாதியின் பெயர் மேற்கு வங்கத்தில் முகர்ஜி இருக்காங்க பிரணாப் முகர்ஜி முகர்ஜினா பிராமணன் சாட்டர்ஜினா பிராமணன் அதுல ஒரு வகை பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு பண்டிட் அவர் ஒரு பிராமண சாதி சார்ந்தவர்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் இடையே சமத்துவம் உண்டா கிடையாது இந்த சனாதன தர்மத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் யார் என்றால் இன்றைக்கும் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் யார் என்றால் பிராமண பெண்மணிகள் தான் கைப்பெண் ஆனால் மொட்டை அடித்துக் கொள்ள வேண்டும் எட்டை சேரையை உடுத்த வேண்டும் என்பது இன்றைக்கு சூத்திர பெண்களிடம் இல்லை அல்லது வேற எந்த சமூகத்து பெண்களிடமும் இல்லை பிராமண பெண்கள் தான் இங்கே இருக்கு கலாசாலை சேரையை உடுத்தக்கூடாது ரொம்ப ஆர்த்தோடாக்ஸா இருக்கிறவங்க வெள்ள சேரையை உடுத்திக்கிட்டு வீட்டுல உட்காந்துருவாங்க எட்டு வயசுல கை பண்ணாலும் எண்பது வயசு வரையும் வாழ்ந்தாலும் அவர்கள் வெள்ளை குறை தான் கொடுத்துடும் கூந்தல் வைக்கக்கூடாது கூந்தல் இருந்தாலும் பூ வைக்கக்கூடாது நல்ல காரியங்களுக்கு போகக்கூடாது 
அதுதான் பிஜேபி அரசியல் அதுதான் தன் புரிவாகின அரசியல் ஒரு சோசியல் ஆர்டர் உருவாக்கி வச்சுட்டாங்க அந்த சோசியல் ஆர்டர்ல எந்த சேஞ்ச் ஏற்படக்கூடாது ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது அவன் வேலை அவன் வச்சு துணி எடுக்கிறவங்க இல்ல துணி எடுக்கிற உனக்கு வந்து தெரிவிக்கலாம் அந்த நாலேஜ் வந்து ஸ்கில் வந்து ஆக்சிஜன் மேம்படுத்தும் <laughs> கருவேற்ற போக தேவையில்லை விறகு வெட்ட போக தேவையில்லை 
எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டாம் ஒரு குடும்பம் இருக்கிற இடத்துல ஒரு நூத்தி ஐம்பது குடும்பம் தலித் குடும்பம் இருக்கும் அந்த நூத்தி ஐம்பது குடும்பத்துக்கு உள்ள பூந்து அடிப்பான் சொத்துக்களை சிவரையாடுவான் ஒரே ஒரு குடும்பம் பார்ப்பன குடும்பம் இருக்கு யாரும் சீத மாட்டாங்க அடிக்க மாட்டாங்க அவங்க எந்த ஃபியர் இருக்க நோ ஃபியர் கால் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி பயமில்லாமல் வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்வு பாதுகாப்பை ஒரு சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டியை இந்த சனாதன தர்மம் அவர்களுக்கு உருவாக்கி தந்திருக்கிறது பெரிய அளவிலே உடல்வளைப்புகள் எந்த கட்டிட தொழிலாளி யாராவது நீங்க அங்க பார்த்திருக்கீங்களா ஏரோட்டி பார்த்திருக்கீங்களா நாற்பத்தெட்டு பார்த்திருக்கீங்களா கலைப்படிட்டு பார்த்திருக்கீங்களா சிமெண்ட் சக்தி சுமந்து பார்த்திருக்கீங்களா கல்லெடுத்து பார்த்திருக்கீங்களா கல் உடைத்து பார்த்திருக்கீங்களா விறகு வெட்டி பார்த்திருக்கீங்களா எப்படி அவங்களால மட்டும் மூணு நேரம் சாப்பிட முடியும் சமாதன தர்மமும் அவர்களுக்கு அதை வழங்குகிறது பாதுகாப்பை தருகிறது நீ போனா என்ன சாதனை கேட்டு கதவு திறக்கலாம் அவங்க அவங்க போனாலே தெரிஞ்சிடும் உடம்புல திறந்த வேணியா இருக்கும் பூணூல் தெரியும் எல்லா கதவுகளும் தானா திறக்கும் பூணூல் கொண்டே எல்லா கதவுகளையும் திறக்கிற வாய்ப்பை அவர்களுக்கு சனாதன தர்மம் தருகிறது பூணூல் பிராமணர்கள் மட்டும் போடல விவசாய தொழில் செய்யாத எல்லோரும் பூணூல் எழுதியக்கூடிய வழக்கம் இந்து சமூகத்தில் ஏற்பட்டது தச்சர் ஆசாரியா இருக்கிறவங்க பூணூல் போடுவாங்க பொற்கொள்ளுக்கு <laughs> 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 எல்லா கோவில்களின் கதவுகளையும் திறக்கிறது சத்ரியனா இருந்தாலும் கூட மாமன்னன் மகாராஜன் பாண்டியராஜன் போனாலும் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வாசலில் வெளியேதான் இருக்க வேண்டும் நான் மகாராணி வந்திருக்கிறேன் என்று பாண்டிய மன்னனின் மனைவி சொன்னாலும் அவர் கருவறை குழுவை இந்த சாமியை கும்பிட முடியாது அவர் வெளியேதான் இருக்க முடியும் ஆனால் ஒரே ஒரு பார்ப்பனர் உள்ளே போய் நிற்க முடியும் அந்த அதிகாரம் அந்த வாய்ப்பை சனாதன தர்மம் அவர்களுக்கு உருவாக்கி தந்திருக்கிறது எல்லா சனாதன தர்மம் இவ்வளவு பெரிய டிஸ்கிரிமினேஷன் காலம் காலமாக இந்த சமூகத்தில் நீடிக்கிறது அதிகாரம் வகுக்கப்பட்டவர்களாக நிலம் பறிக்கப்பட்டவர்களாக ஆயுதம் இல்லாத நிராயுதவாதிகளாக பெரும்பான்மை சமூகம் இந்த மண்ணில் நீண்ட காலம் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு சுரண்டல்களுக்கு ஒடுக்குமுறைகளுக்கு ஆளாகி உழந்து கொண்டு கிடக்கிற போது இவர்களை மீட்பது எப்படி என்று சிந்தித்த மாமனிதர்கள் தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் பிஜேபிக்கு ஜாதாரி கவனாக அந்த மாதிரி போனா ஒரு பதவி கிடைச்சா போதும் நாம வந்து சொசா வாழ்ந்துலாம் நம்ம பிள்ளைகளை வந்து பாதுகாப்பா வச்சுக்கலாம் அம்பேத்கர் நினைச்சிருந்தார்னா அவருக்கு இந்த போராட்டம் தேவையில்லை அவருக்கு எவ்வளவு உயர்ந்த பதவிகள் கிடைச்சிருக்கும் தந்தை பெரியாருக்கு எத்தனையோ பதவி தேடி வந்தது அவருக்கு அம்பேத்காருக்கு இருந்த பதவி கொண்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி மாணவர்கள் சக மாணவர்கள் தேடி செய்தது இப்போ பெரியாரை யாரும் தேடி செய்யவில்லை அவர் வசதியான குடும்பத்திலே பிறந்தவர் தனவத்தர குடும்பத்திலே பிறந்தவர் பல கோயில்களுக்கு தர்மகத்தாவுடைய தந்தை இவரே பின்னாலே பல கோயில்களுக்கு தர்மகத்தாவாக இருந்தவர் அந்த சொத்து சொகத்தோடு அவர் வாழ்ந்திருக்க முடியும் அந்த கெத்தோடு அவர் வாழ்ந்திருக்க முடியும் கம்பீரமாக வாழ்ந்திருக்க முடியும் அந்த கௌரவத்தோடு அவர் வாழ்ந்திருக்க முடியும் ஆனால் அவர் பார்க்கிறார் பஞ்சமர்களை பற்றி கூட அவர் அதிகமாக கவலைப்படல சூத்திரர்களை பற்றி தான் அதிகமாக கவலைப்பட்டார் இவன் தான் மயங்கி கிடக்கிறான் புத்தி பேதரித்து கிடக்கிறான் பிராமணனுக்கு அதிமே வேலை செய்கிறான் இவன் தான் அவருக்கு சேவை செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறான் மோடியை பற்றி தான் கவலைப்பட்டார் அமித்ஷாவை பற்றி தான் கவலைப்பட்டார் தந்தை பெரியார் திருமாவளவனை பற்றி கூட பெரிய கவலைப்படவில்லை மோடியை பற்றி தான் கவலைப்பட்டார் என்ன திருமாவளவனுடைய பரம்பரை ஆதிகாலத்திலிருந்தே சனாதன செய்திருக்கிறது கௌதம புத்தருடைய வழி வழியாக வருகிற அனைவருமே சனாதன எதிர்ப்பாளர் தான் மகாத்மா ஜோதிபா பூலே சனாதன எதிர்ப்பாளர் தான் அந்த வரிசை தான் அம்பேத்கரும் பெரியாரும் வருகிறார்கள் இனக்கலப்பு ஏற்பட்ட பிறகு ஆரியர்கள் மட்டுமே சூத்திரர்களாக இருந்த நிலை மாறி இன்றைக்கு திராவிட இனத்தை சார்ந்த நாகர் இனத்தை சார்ந்த இந்த மண்ணின் பூர்வீக குடிகளும் தங்களை சத்திரியர்கள் என்று உரிமை கோரக்கூடிய நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் நாங்களாம் ஆண்ட பரம்பரை நாங்கள் சத்திரிய வம்சம் 
நாங்கள் சத்ரியம் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தகவல் சனாதன தர்மம்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு நாங்கள் இவ்வளவு வருஷமா போராடி போராடி இந்து தர்மம்னு பாப்பான சொல்ல வச்சதுக்கே நாங்க பார்ப்பட வேண்டியதாகி போச்சு ஒரு காலத்திலும் பார்ப்பன தங்க வந்து இந்து சொல்லிக்கிட்டதே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை சொல்றாரு அந்த ஆர்பிஎஸ் மணியன் பேர் சுப்பிரமணியன் தான் அப்படி மணியன் வச்சிருக்காரு பக்த வச்ச சுப்பிரமணியன் அவர் பேர் ஆறு அவங்க அப்பா பேர் மறைக்கணும்ங்க நாம சரியான மென்னில் போய் கை வச்சிருக்கோம் சனாதன தர்மம் சொன்ன உடனே அவன் ஆதரவு இன்னைக்கு மோடிக்கு வந்து பயம் வந்து பாருங்க இந்தியா கூட்டணியில் இருக்கிற தலைவர் சொல்றாரு உங்க கூட்டணிக்குள்ள சனாதனத்தை எதிர்த்தவங்க இருக்கிறாங்க ஜாக்கிரதையா இருங்க இந்த இந்தியா கூட்டணியில் இருக்கிற இந்து பற்றாளர்கள் அவர் உள்ள ஊடுருவி வெளியே கொடுங்க பாக்குற கூட்டணி உடைக்க பாக்குற இவ்வளவு நாளா வந்து இந்துத்துவாவை எதிர்த்து பேசாக்கலாம் அவங்க கோவப்படல அதிகமா சனாதன தர்மத்தை பற்றி பேசிய உடனே சனாதன தர்மம் ஒழிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் எதிர்ப்பது கூட தேவையில்லை ஒழிப்பது தான் முக்கியம் ஒரு விளக்கம் அம்பேத்கர் வந்து சொன்னார் சாதி அழித்தொழித்தல் அனிகிலேஷன் அழித்தொழித்தல் மரத்தை வேறு மேல வெட்டினா மறுபடியும் அந்த அடி கட்ட துருத்தும் கிளைகள் பூரா வெட்டிட்டா மறுபடியும் கிளையில இருந்து இலைகள் துருத்தும் அழித்துழிப்பதற்கு பேர் தான் அனிகிலேஷன் அனிகிலேஷன் சொல்லலை சொல்லல எலிமினேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் சொல்லல இதெல்லாம் ஒரே பொருள் தான் அழித்தொழி <laughs> எங்க அப்பா அது வெட்ட போவார் அது வெட்டுறது கிளம்புவாங்க ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கூரா ஒரு ஆயுதம் அதை வச்சு வெட்டுவாங்க ஒரு சின்ன வேறு விட்டாலும் ஒட்டுமொத்த கொள்ளையும் பாருங்க ஒரே ஒரு வேறு வெட்டு வந்தாங்க அந்த தன்மை அதுக்கு முடிச்சு கொண்டு அது மறுபடியும் துளிர்விடாமல் ஒன்றை அழித்தொழிப்பதற்கு பேர் தான் அனிகிலேஷ் சனாதனத்தை அவர் வந்து அழித்தொழிலும் சொன்னார் அனிகிலேஷ் கருத்தியலை இல்லாமல் அழித்துவிக்கணும் பண்பு நடந்தது ஆனா பிறப்பின் அடிப்படையில் நோஞ்சானா இருந்தாலும் அவன் அடிக்க முடியாது பார்த்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு ஒற்றை குழி ஒன்று குழியாக இருந்தாலும் அவன் தாக்கப்பட மாட்டான் பார்ப்பனர்களுக்கு பாதுகாப்பு சனாதன தர்மம் இந்த பாகுபாட்டை ஒழிப்பது என்பதுதான் தொடர்களே சனாதன ஒழிப்பு இந்த அரசமைப்பு சட்டத்திலே ஜனநாயகத்தை பற்றித்தான் அடிப்படை கூறுகள் பேசுகின்றன அதுவே சாவரின் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் என்று இந்த அரசை விவரிக்கிற சொல்லில் ரெண்டு சொல் இந்திரா காந்தி அம்மையார் காலத்திலே ஏன் இணைக்கப்பட்டது என்றால் இப்படிப்பட்ட சனாதன சக்தியை பிற்காலத்தில் வந்து அவர்கள் இந்த மதத்தை அரச மதமாக அறிவிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அதை தடுக்க வேண்டும் என்ற பொறுப்புணர்வோடு இந்திரா காந்தி அம்மையா அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புறையிலே இதை இணைத்தார் என்பதுதான் மிக முக்கியமானது காங்கிரசோட ஏன் இருக்கிற நிறைய பேர் கேள்வி கேட்கலாம் 
ஈழ பிரச்சனையில் மட்டுமே காங்கிரசை மதிப்பீடு செய்கிறார்கள் காங்கிரஸ் கூட இருக்கிறது வேற எந்த காரணம் கிடையாது இந்த ஒரு காரணம் தான் செக்யூரலிசம் என்பதிலே செக்யூரலிசம் என்பதிலே ஜவஹர்லால் நேருக்கு இருந்த அதே பிடிப்பு இந்திரா காந்தி அம்மையாருக்கு இருந்ததால் தான் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் என்கிற விசாவை நடைமுறைப்படுத்திய போது ஒரு நெருக்கடி நிலையை அவர் ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் அது மிக மோசமான ஒரு சட்டமாக இருந்தாலும் கூட அவர் எதற்காக அதை கொண்டு வந்தார் அரசமைப்பு சட்டத்திலே சோசியலிஸ்ட் செக்யூரல் என்ற இரண்டு சொற்களை இணைப்பதற்கு அதை பயன்படுத்திக் கொண்டார் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தார் முருகனை பற்றிய கருத்து பரப்புகிற அமைப்புகளுக்கு பெயர் ரிலீஜன் வழிபாடு செய்வதற்கு சுதந்திரம் உண்டு அஞ்சு விஷயங்கள் ரிலீஜன் அண்ட் வர்ஷிப் வர்ஷிப் அதுதான் வந்து லிபர்டி அதுக்கடுத்து ஈக்வாலிட்டி ஈக்வாலிட்டி என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஆல் இட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய குடி மக்களுக்கு ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவனை சமமா நடத்தணும் சமமான வாய்ப்பை தரணும் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் எல்லோருக்கும் சமமான வீடு சமமான வருமானம் என்பதல்ல ஈக்வாலிட்டி என்பது எல்லாருக்கும் ஒரு ஏக்கர்ல நிலம் எல்லாருக்கும் ஒரு கிரவுண்ட்ல வீடு எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பெஞ்ச் காரு அதுதான் சமத்துவம் பேர் கிடையாது எல்லாரும் டாக்டரும் படிக்கணும் அப்படின்னு அது பேர் சமத்துவம் இல்லை அதெல்ல சமத்துவம் ஸ்டேட்டஸ் பொம்பளை <laughs> அவ பெண் என்பதனாலே பை பர்த் பிறப்பின் அடிப்படையில் அவ பெண் என்பதனாலே ஷி ஹாஸ் நோ ரைட்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் ஹெர் வியூஸ் அவருடைய கருத்து சுதந்திரம் சுதந்திரம் கிடையாது ஷி ஹாஸ் நோ லிபர்டி கான்ஸ்டியூஷன் அதை உறுதிப்படுத்து லிபர்டி உறுதிப்படுத்து சுதந்திரத்தை உறுதிப்படுத்து மதம் எந்த மதத்தினால எடுத்துக்கலாம் என்ன சொல்றாங்க கருவாப் செய்யலாம் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிரானது நீ கிறிஸ்தவத்தில் இருக்க முடியாது நீ முஸ்லீம்ல இருக்க முடியாது நீ மாட்டு கறி தின்ன கூடாது எல்லாம் நோய்ந்து தாய் மதத்துக்கு வா கர்வாப்சி இங்க இந்துவா மாறு இல்லனா நீ வாழவே முடியாது அந்த நிபட்சி அது தடுக்கிறது ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபிரெட்டர்னிட்டி ஃபிரெட்டர்னிட்டில தான் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய டிக்னிட்டி யூனிட்டி ஆஃப் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் The dignity of every individuals. That is protect and promote. Sakao Dharathu. Sakao Dharathu. Ananda Bhika Sakao Dharathu. That is the same. This is the social harmony. The name is the most important. Justice, Liberty, Equality and Fraternity. This is the most important thing. விவரிக்கிறார் அம்பேத்கர் இதற்கான பேசிக் இன்புட்ஸ் கொடுத்தவர் ஜவஹர்லால் நேரு சொல்றாங்க தயார் பண்ணுவதற்கான ஐடியஸ் வழங்கியது ஜவஹர்லால் நேரு என்று சொல்லப்படுகிறது அதுல ஈக்வாலிட்டி இல்லாம லிபர்டி இல்லாம ஈக்வாலிட்டி ஃபிரெட்டர்னிட்டி கிடையாது ஈக்வாலிட்டி இல்லாம லிபர்டி கிடையாது ஃபிரெட்டர்னிட்டி கிடையாது ஃபிரெட்டர்னிட்டி இல்லாம லிபர்டி கிடையாது ஈக்வாலிட்டி கிடையாது மூணு ரொம்ப முக்கியமான புரட்சியில பயன்படுத்தினாங்க 
அதனால அம்பேத்கர் எல்லாம் கிண்டல் அடிச்சாங்க இந்த ஹார்ட் கோர் இந்து தோப்பர்ஸ் சப்பவே இதெல்லாம் மாத்திரம் அதெல்லாம் மாத்திரம் இது என்ன இது அப்படின்னு தொடர்ந்து விமர்சனம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பல பேர் அது ஒரு இஸ்லாமிய தலைவரும் உண்டு ரொம்ப கடுமையா அம்பேத்கருக்கு எதிரா அந்த கான்ஸ்டிடியூன்ட் அசம்பிளில நவங்களுக்கு வாக்கெடுப்பு விட்டாங்க வாக்கெடுப்புல அவருக்கு ஆதரவா முப்பத்தி எட்டு பேர் என்னவோ அவருக்கு எதிரா ஐம்பத்தோரு பேர் பாரத்ல போட வேண்டிய அரசு இல்லை இந்தியாவிலேயே இருக்கலாம் அப்படின்னு தீர்மானத்துல வாக்கெடுப்பது தெரிச்சுது ஆனா அம்பேத்கர் அந்த இடத்துல காம்ப்ரமைஸ் ஆகி அதை இணைச்சிட்டார் இந்தியா போட்டுதானே போதும் இந்தியா செல்வி யூனியன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு ஆர்டிகிள் ஒன் கிளாஸ் ஒன் அப்படின்னு அந்த பகுதியில் போட்டுதானே போதும் அந்த இடத்துல பாரத் இணைச்சிட்டார் காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது ஏன்னா சில பேர் வெளியே என்ன போராட்டம் இருக்கிறாங்கன்னா இந்துஸ்தான் தான் அறிவிக்கணும் அது பாகிஸ்தான் ஆயிடுச்சுல இதை இந்துஸ்தான் அறிவிங்க வெளியில போறோம் எல்லா நெருக்கடிகளையும் ஒரு தாங்கினா தாக்கு பிடித்தா அவர்கிட்ட இருந்த இன்டலெக்சுவல் பவர் அவருடைய அறிவாண்மை அதற்கு பயன்பட்டு தாக்கு பிடிச்சார் எல்லா எல்லா எதிர் விமர்சனங்களுக்கும் விளக்கம் கொடுத்தார் தொடர்லே இந்த நான்கு ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்பதை மூன்று சொற்கள் பிரெஞ்சு புரட்சியை பயன்படுத்தியதாக விமர்சனம் செய்த போது அம்பேத்கர் சொன்னார் என்னுடைய நண்பர்கள் என்னை காப்பி அடித்ததாக பிரெஞ்சு புரட்சி முழக்கங்களை இருந்து காப்பி அடித்ததாக சொல்லுகிறார்கள் அவர்களுக்கு நான் உன்னுடைய சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்ற முழக்கங்களை அல்லது சொல்லாடல்களை நான் கௌதம புத்தரின் போதனைகளில் இருந்து எடுத்து கையாண்டு இருக்கிறேன் இங்கேதான் நமக்கு தெரியுது கௌதம புத்தர் யார் கௌதம புத்தருடைய சிந்தனைகள் தான் கான்ஸ்டியூஷனிலே இருக்கிறது அவருடைய சிந்தனை என்பது லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃபர்டாலிட்டி கௌதம புத்தர் வந்து மதத்தை பற்றி பேசல கடவுளை பற்றி பேசல வழிபாட்டை பற்றி பேசல எந்த விதமான திருவிழையாளர்களை பற்றி அவர் பேசல சமூக ஒழுங்கை பற்றி தனி மனித ஒழுக்கத்தை பற்றி சொன்னார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூக அமைப்பை உருவாக்குவதற்கு அடிப்படையான கோட்பாடுகளாக இருக்கிற சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்பதை அவர் முன்னிறுத்தியிருக்கிறார் அதைத்தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் கான்ஸ்டியூஷனை எடுத்து பயன்படுத்தி இருக்கிறார் என்பதை அவரே ஒரு விவாதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்த வேல்யூஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் வேல்யூஸ் அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு ஏன் எதிரான ஒரு கோட்பாடு தான் சனாதனம் அவர்கள் இந்த சமூக ஒழுங்கு சிதைகளில் கவலைப்படுகிறார்கள் கீழ்சாதிகார் எல்லாம் மேற்சாதியாக வந்து வலிமைப்படுகிறார் காய் கை கட்டி வாய்ப்புத்தி கிடந்தவர்களாம் இன்றைக்கு கேள்வி எழுப்புகிறான் கந்தவுடைய உறுத்திக் கொண்டிருந்தவர்களாம் இன்றைக்கு கோர்ட் சொல்லி போடுகிறான் காலை காலடியில் கிடந்து உழன்றவர்களெல்லாம் நீதிபதி நாற்காலில் அமர்ந்து தீர்ப்பு எழுதுகிறான் எல்லாம் தலைகீழாக மாறுகிறது எல்லாம் தலைகீழாக மாறுவதற்கான கொள்கை தான் அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புடையே இருக்கிறது அது ஜனநாயகத்தை அடிப்படையாக கொண்டது இந்த சமூக கட்டமைப்பு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதுதான் சன் பரிவார்களின் நோக்கம் கெட்டேவா உருவாக்கினார் என்றாலும் கோல்வாக்கர் தான் கொள்கைகளை வரையறுத்தார் கோல்வாக்கருடைய கொள்கைகளை பரப்பியவர் தான் வீர சாவார்கர் அந்த வீர சாவார்கருடைய நோக்கம் என்னவென்றால் இந்தியாவின் பெயரை மாற்ற வேண்டும் இந்து ராஷ்டிரா என்று மாற்ற வேண்டும் இந்தியாவின் அரசாங்கத்தை அரசமணம் கொண்ட ஒரு அரசாக அதை அறிவிக்க வேண்டும் அதான் அல்டிமேட் ஏய் ஓவரால் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அவங்க ஒரே ஒரு டார்கெட் கண்ட்ரி இந்து ராஷ்டிரா என்று மாற்ற வேண்டும் பாரத் மாற்ற அவர் டெம்பரரி தான் மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வந்தால் பாரத்தை மாற்றிடுவாங்க அவங்க பாரதங்கிறத அவங்களுடைய உண்மையான நோக்கம் அவங்களுடைய குரு வீர சவார்த்தருடைய கனவு இந்து ராஷ்டிரம் என்பதுதான் இந்தியாவுக்கு ஒரு ஸ்டேட் ரிலீஜன் வேணும் அது இந்து ரிலீஜன் ஏன் இந்த இதை அவங்க பண்றாங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் ரொம்ப நுட்பமான ஒரு விஷயம் ரொம்ப நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா உத்தர காலத்தில் இருந்து பெரியார் காலம் வரையும் ஒரு போராட்டம் நடந்தது அந்த போராட்டம் என்னன்னா எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் பிராமிட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் பிராமிலிசம் பார்ப்பனர்களை தனிமைப்படுத்துவது பார்ப்பனியத்தை தனிமைப்படுத்துவது அவங்க தனியை முடிச்சுட்டு நாம எல்லாம் ஒன்னா சமத்துவத்தோட வாழலாம் இதுதான் போராட்டமே அவன் என்ன பண்றான் நம்மளை தனிமைப்படுத்துவதற்கான எல்லா முயற்சி நடக்குது சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வந்துருச்சு ஓபிசி ஒன்னா சேர்றான் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஒன்னா சேர்றான் இவனை பூரா ஒன்னா சேர விடாம தடுக்கணும் அகில இந்திய அளவுல ஷெடியூல் காஸ்ட் ஒன்னா சேர்ந்தா முப்பது முப்பத்தி மூணு கோடி அவன் ஒன்னா ஆனாக்கா அவன் தான் நிரந்தரமான ஒரு பிரதமரை உருவாக்க முடியும் அகில இந்திய அளவுல தனித்துகள் ஒன்று சேர்ந்தால் தனித்துங்கிற பேர்ல 
இதனால் பதற்றமடைகிறார்கள் தொடர்ந்தே இளைஞர்கள் ஜனநாயகத்தின் வழியிலே நிற்க வேண்டும் சமூக நீதியின் வழியிலே நிற்க வேண்டும் இந்த வலதுசாரிகளின் பாசிச பயங்கரவாத கருத்தியான சனாதனத்தை எதிர்த்து போரிடுக போர்க்களத்தை பெற வேண்டும் இளம் தலைமுறையினர் அத்தகைய வலிமையை பெற்றால்தான் இந்த நாட்டை பாதுகாக்க முடியும் இந்த நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டுமானால் அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாப்பதன் மூலம்தான் ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க முடியும் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐஎஃப்டமில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்